kumfurahia mpenzi wako mada nilionayo siku huu msikizaji wa Metro FM ni kumfurahia mpenzi wako kwa nini nimechagua mada hii nimechagua mada hii kutoka na kesi mbalimbali ambazo zimekuja usini kwangu ambao unakuta mtu kwa sehemu kubwa unaona kabisa kwamba anaumia na hana raha na uhusiano wa leo moja kwa mtu mwenyewe aliye naye mwenye mpenzi na mpenda lakini hana raha na hili kwa sehemu kubwa inatokana na watu kutokufahamu jinsi gani ya kufurahiana ukweli ni kwamba kila mmoja angependa sana kuona kwamba anafanikiwa katika kila eneo pale unapofanikiwa ndipo unapoona raha kupata ulichokipata kama ulikuwa ni darasani umepata maksi nzuri unafurahia umefaulu unafurahia umepata kazi nzuri unafurahia umepata mchumba mzuri unafurahia na kila kitu kwa hiyo ili mpenzi wako aendelee kuona faida ya kukaa na wewe lazima aone kwamba wewe unafurahia kuwa na yeye na wewe na yeye vile vile anafurahia kuwa na wewe katika mazingira kama haya kwa sababu mtu hawezi akakaa na mtu ambaye hamfurahii mtu hawezi akaendelea kumfanyia mambo matamu mtu ambaye hamfurahii ni jambo la msingi ufahamu kwamba kwa sehemu kubwa migogoro na hali ya kutokuelewana na watu kuachana ni kwa sababu mtu mmoja ameshindwa kupata sababu za kutosha za kuendelea kumfurahia mtu aliye naye. Sasa hivi, nimeambia ndugu sasa ifahamu kwamba pale unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, tambua kwamba unaingia na mtu tofauti na wewe. Lakini huyu mtu tofauti na wewe ana haja sawa sawa na wewe. Ninapozungumzia haja ni kwamba kila mwanadamu anahitaji haja ya kuishi maisha yenye amani, yenye furaha. Ni ndio maana wanyama wakanyimwa kicheko wanadamu peke yako peke yao ndio ambao wanacheka hata angekuwa mchina ujui lugha yake lakini akiwa amefurahi utajua kutokana kicheko anachokitoa kwa kicheko ni lugha ya wanadamu wote kwa hiyo inaonyesha jinsi gani furaha ni kigezo kizuri sana cha mtu kutambua kwamba amepata faida kuna muone mtu ametasaba tabasamu kwa sababu hapo na kitu fulani kimemfurahisha. Kwa hiyo ni kigezo kwa wewe unapozungumzia kumfurahia mpenzi wako, ni jinsi gani wewe unatengeneza mazingira ambayo mpenzi wako anakupa sababu ya wewe kumfurahia yeye na yeye kukufurahia wewe. Sasa cha msingi hapa tunazungumza siku ya leo kabla sijafika mbali. Ni kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi au kama unanisikiliza tayari kama uliko na baba wake pale pembeni wananisikiliza Uh, usiku wa leo la msingi ambalo ilitaweza kusaidia muweze kufurahiana ni kila mmoja atambue ajue na kuheshimu vipaumbele vya mwenzi wake utaweza kuelewa kwa urahisi swala hili la vipaumbele kwa mfano wewe ni muislamu una mchumba mkristo unamwambia badili dini hataki a wewe ni mkristo una mchumba muislamu unamwambia muislamu abadili dini hataki mwanake kile ni kipaumbele chake ni sehemu ya maisha yake kwa hiyo akisema sitaki mwanake bwana kama kama unanipenda wewe ndio badili dini kama wewe unaona uweze kubadili dini mwanake hujanipenda kikamilifu kwa unaweza kuona kuna kuna ugumu kwa sababu kila mtu anapenda abaki kwenye dini yake hivyo basi kutokana hali kama hiyo basi kutokana na mfano kwamba ni mtoa ni muhimu sana uweze kuona kwamba Mwanadamu kama mwanadamu ili amfurahie mwenzie lazima apambane na ubinafsi hali ya kujipendelea wewe mwenyewe. Ili uweze kudumisha mahusiano ya kimapenzi lazima upambane na hali hiyo ya ubinafsi. Kwa mfano siku ya leo wakati na, na, napika dina mke wangu alikuwa ameniaga naenda ma, mahali fulani napika chakula cha jioni. Sawa, nimeani yani, yani nime, sio kama ameniambia nipike na mimi mwenyewe nimeamua kwamba nipike chakula cha jioni. Kwa hiyo nikachukua nyama, nikakatakata, nikamenya viazi, na kakuna nazi, kila kitu yote nikafanya mwenyewe kwa sababu gani? Najua ni kitu ambacho kitamfurahisha mke wangu, mke wangu ambaye nampenda. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba ningeweza kufanya kazi nyingine, kuna kazi nyingi za kufanya, kuna mambo mengine ya kufanya, sawa? Kwa hiyo nimefanya hivyo vitu vyote, nimefanya hivyo vitu vyote, amerudi, amefurahi sana. Nikamwambia naomba sasa nikapumzike, nikalala kwa sababu na kipindi jioni. Unaona? Kwa hiyo akaniambia kalale, nimeenda pale anapiga magoti kabisa unaona kwamba amefurahi. Si, ene, ya wewe ni mfano. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ili uweze kumfurahia mpenzi wako, lazima uweze kuvisoma 
uvie simu vipo mbele alikuwa ni rahisi na kulalamika oh smart boy kaniacha smart boy hanipendi smart boy hana bana kipo mbele na mimi no uja visoma vipo mbele vya smart boy umeingia tu kama vile unaingia choni sasa umeingia kama unaingia choni unajua na ila choni nataka kujisaidia basi hakuna 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 agenda nyingine unapoingia choni sasa wewe ukajua mwenzio ana agenda nyingine tofauti ana vipo mbele tofauti utamlaumu mtu amekubadilikia kwa sababu hukuchukua muda kufanya bidii kumsoma huyu mtu ana vipao mbele gani na kifanya kazi kwa mara nyingine unaweza ukashindwa kuvisoma vipao mbele kwa sababu mtu amelificha hilo lipo lakini cha msingi kwa kadiri unavyojitahidi kumuonyesha mapenzi mwenzio ndio kadri anavyouona uthamani wako na hivyo unampa nafasi ya yeye kuona kwamba aha huyu kwa kweli sio mtu wa kwacha kama kama wimbo ambao amepiga smart boy ambao kabla tujiengea kwenye kipindi asema nothing will change my love for you asema hakuna kitu kinachoweza kubadilisha penzi nalo kwako hakuna asema there is nothing can change my love for you hakuna kitu cha kubadilisha penzi langu kwako na wengi mnaonisikiliza mkipendelea wimbo kama huo wimbiwa na mpenzi wako kwa sababu hakuna kitu ambacho kitasababisha mimi nibadilishe penzi ambayo ninalo kwako lakini wengi mapenzi yao wameshabadilisha kwa nini ni kwamba wameshindwa kufurahia mpenzi aliye naye kwa nini kitu kimoja mapenzi yanapaswa yawe kama sherehe na ndio maana watu wanapofunga ndoa sawa watu wanafanya sherehe. Kwa sawa, ndoa watu wanafanya sherehe, engagement ile kwa sisi kuchukana uchumba, zipati ya uchumba ni sherehe. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho kinapaswa kiwe kimeja furaha. Na hata kwenye Biblia ni Zaburi ya 118 hadi 115 inasema nyumbani mwa wenye haki kuna kelele za furaha. Nyumbani kwa wenye haki kuna kelele za furaha. Sasa kuna mistari mingi kwenye Biblia nazungumzia kwa lakini huko ni mkumbuka haraka haraka. Lakini ni mambo mengi. Ni kwamba utakapokuwa umejitahidi kusoma vipaumbele vya mpenzi wako maeneo ambalo unaliona kwamba hujalifahamu vizuri uliza uelewe undani jinsi gani hiki kipaumbele cha mwenzangu kinagusa moyo wake katika vipaumbele kwa mfano kipaumbele mwenye rais kwa wengi kukielewa sawa uaminifu hakuna mtu ambaye anapenda kusalitiwa kwa unapoingia kwenye uhusiano wa kimapenzi hilo ni moja kati ya vipao mbele. Eh bwana, ninaingia kwenye uhusiano huu lakini sitaki kushia mapenzi na mwanamke mwingine, sitaki kushia mapenzi na mwanaume mwingine. Kwa lazima hilo liwe kama kipao mbele. Na kama limekuwa kipao mbele basi, iliweza kumfurahia mpenzi wako, lazima na yeye aonyeshe kweli anayo nia ya kuwa mwaminifu. Ana anataka kuthibitishia kwamba anayo nia ya kuwa mwaminifu. Kwa ili uweze kumfurahia mpenzi wako lazima naye aonyeshe bidii katika uaminifu. Sasa watu wengi wanalalamika mpenzi wangu kabadilika mpenzi. Ngoja 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 nije kwenye kwenye nije kwenye point yangu ambayo imeingia tuchane na sasa hivi. Sawa, ni hivi. Kwa swali hilo uaminifu, sawa? Watu wengi sana wamekubaliana kwamba usishike simu ya mpenzi wako, usishike simu ya mpenzi wako. Wengi wamekubaliana hilo. Kipo nakwambia kwamba Sawa? uhusiano bila uwazi transparency wanaita waingereza sawa transparency uwazi hamwezi mkafika mbali mnafurahiana naomba unisikilize sawa na usikabla ujani hukumu sawa pale ambapo unashindwa kushika simu ya mpenzi wako au na yeye hataki kushika simu ya mpenzi wako hata kama mmekubaliana oh usishike kwa mwenzako hata kama mmekubaliana bado utashindwa kumfurahia mpenzi wako kwa sababu gani ni kweli mmekubaliana sitashika ya kwako sitashika kwa mmekubaliana lakini ukimwona mpenzi wako anachati ana sana ha, baada ya kuongea na wewe anachati sana wewe itakuma dada mwenye akatumia message wiki anasema mume wangu ananipenda sana lakini anapokuwa na chat na simu huwa ni roho inaniuma nikimwambia ana mwanaume anamwambia mwanamke anasema bwana yani nizuie mambo yote mwanaume anazungumza hivi nizuie mambo yote lakini usinizuie kuchati anaweza kuona amenizuia mambo yote lakini kuchati usinizuie Huyu dada ananitumia message ni doctor lakini naniuma bado. Kwa hiyo unaona kwa sababu ya hali kama hiyo anashindwa kumfurahia mume wake kwa sababu muda ambao alipasa yeye aongee na mke wake yuko ana chati na majongoo hapo haya juu ya rasula gani. Kwa hiyo unaposhindwa kumpa kipao mbele mpenzi wako ukaonyesha kwamba wewe ni ya thamani ukaacha kila kitu kwa ajili yake unashindwa kumfurahia mpenzi ulinaye na anashindwa kuhu mwenzio anashindwa kuona 
Hivi nimekosea wapi mpaka mwanzangu anashindwa kunifurahia? Haoni muhimu wa kuongea na mimi, anaamua na chat na majongo ambayo siyajui. Anashindwa kuelewa kwa moyoni mwake mnaingia ukungu wa huzuni. Sasa ukungu wa huzuni unamsumbua, unanyonya penzi ambayo alikuwa nalo kwako, taratibu linaanza kupungua. Na pana kwambia msikizaji Mwanadamu kama mwanadamu anayo haki kubwa sana. Mwanadamu kama mwanadamu anayo haki kubwa sana kufanya maisha yake. Mtu ambaye hafanyi maisha yake na fadhali hawa amekufa. Biblia inazungumza kwa kitabu cha Bubiri sura ya 6 mstari wa 5 ya kwanza. Sawa, so, anasema kama mtu ambaye ameshindwa kufurahia ma- maisha yake ni fadhali asingezaliwa kabisa ile mimba ingetoka. Biblia inazungumza hivyo. Kwa hiyo cha msingi ambacho napenda kwambia nakuuliza ni kwamba tafuta vitu mbalimbali ambavyo vitakufanya wewe uone kwamba mwenzangu huyu ni wa thamani anastahili kufanywa haya na haya yanapaswa yaepukwe ilo la ilo ilo naomba ulishike lakini lingine hapo lipo ni mara ngapi umetafuta kitu cha makusudi kabisa ili kumfurahisha mpenzi wako mara ngapi umefanya jambo la makusudi ili kumfurahisha mpenzi wako kwa mfano kumtamkia mpenzi wako na kupenda mkeo ni mumeo mara ngapi wiki hii inaisha sawa kwanza leo wiki hii inaisha kwa sababu unasikiza youtube sio sisi jumapili hapa imetro fm tunatende jumapili unasikiza kwa youtube ni mara ngapi katika wiki iliyopita umemtamkia mkeo au mumeo na kupenda unasema oh lakini si anajua kwamba anampenda ah ah mtamkie kwa sababu biblia inazungumza hivi imani huja kwa kusikia kama sisikii sio zingekuelewa ni kweli unanipenda lakini nitamkia kwa sababu unapo mtamkia mtu inakusukuma wewe kufanya vitu vingine vya kuthibitisha maneno yako. Na hata mwenzio akikwambia bwana vipi? Bwana sioni kama unanipenda. Maana kuna vitu ambavyo anaviona hivyo sawa. Mwenzio anakwambia bwana siku hizi umebadilika. Maana kuna vitu ambavyo alizoea kuviona. Sasa hivi viona mama mmoja kaja usini kwangu ndani ya ndoa karibu miaka 10 na ngapi sijui. Anasema bwana yani mume wangu yani akibadilika nitajua tu. Mtu ambaye nimekaa naye miaka yote hii, akibadilika nitajua tu. Sasa hivi nimejua hili namwambia mwanzo wangu anakuwa mkali. Unaona? Sasa namwambia mwanzo anakuwa mkali. Na kwa sababu wewe ni mume wangu najua. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kumsoma mwenzio anapokuwa amebadilika unajua na unamsaidia aweze kurudi kwenye mstari. Sasa kama huna tabia ya mara nyingi kutafuta sababu za kumfanya mpenzi wako afurahi. Sawa, utajikuta uhusiano wako unaanza kupoa pole pole sana. Usitegemee kupoa kwa uhusiano au kuharibika kwa uhusiano kunakuja ghafla. Hapana, vinaanza taratibu sana. Sasa cha msingi ambacho nazungumza from personal experience. Sasa zunguzi hadithi zapoka anafanya. Sawa. Kutokana na utafuti uliopo kati yako wewe mwanaume, kati yako wewe mwanamke na mwana, na mtu uliye naye, sawa? Lazima kuna hali ya kukosekana, kukosana itatokea tu. Haiwezi ikakosekana. Ika, 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 tu. Hata ngoma mtakatifu kiasi gani? hali ya kuto kuelewana au ya kukosea itatokea sasa kwa sababu gani watu wengi wanakuwa hawana ujasiri wa kumwambia mwenzie kwamba amekosea au wanaogopa au wanapuuzia au wanapotezea ile hali inanyonya penzi mtu aliyokuwa nalo kwa hiyo hata katika makosa ambayo mwenzio anayoafanya sawa anayofanya jinsi gani unajiona kwamba unao uhuru wa kumwambia makosa yake na yeye akasikiliza mkabakia katika hali ile ya awali mkisha mkisha omba na msamaha kwa mfano dada mmoja ngoja nikupe story yako dada mmoja sawa yule dada ameomba nimtumie video na ziuza video hizo uh, single of 10 sawa ameomba amenimtumia hizo videos single of 10 akanitumia email ile email ya amekosea sawa Amekosea rufi moja tu. Amezidisha rufi moja baada ya sawa kwenye ile email ya Gmail. Amezidisha rufi moja. Sasa ananipigia ananikaripia, "Bwana uje nitumia. Mbona yangu umeshachukua? Bwana uje nitumia." Nikamwambia jina lako nani? Akaniambia, "Nikamwambia nimeshatuma." Akasema, "Bwana hapa sio ziona, sio ziona." Nikamwambia hivi. Sasa naomba uniandikie uni, uni message kwenye email yangu nione akanitumia message kwenye email yangu nikamwambia umeacha herufi moja kwenye jina email uliyonipa kulikuwa herufi zilikuwa ziko eh, s zilikuwa ziko mbili hii uliyonitumia uli, 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 message yake ina s moja umekosea hata kuomba samahani ya kuomba samahani anataka nimtumie nyingine anatuma message anamtumia mtu anamtulia apige mpaka sasa haja piga anatulia apige nimwambie 
Sawa. Ndio alifu miaka imesha nitumia, sawa. Lakini amefanya kosa nataka ajifunze. Ana anatumia tu message moja yoni tumia, ametumia message moja yoni tumia. Ah, nataka aombe msamaha. Kwa sababu mimi nimeshatumia muda wangu kutuma zile 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 zile, zile, zile nani kwa kwa nazimeenda kwa mtu mwingine. Kwa sababu amekosea, ameongezea S1 wakati wakati pase ameweka ameweka S2 baada ya kuweka S1 S1. Kasa kosa ndio kwake, sio kwangu. Kwa hiyo anatumia message ya kwenda mtu je nitumia na mimi simjibu. Mpaka anataka aombe msamaha. Sasa mimi nipiga pressure kwa nitumia si na nina fanaongea ni kupa lango mimi ana una kwa hiyo kuna makosa mazito sasa yeye hajiko sana yake mpaka sasa hivi hajiko sana na mimi siamwambia kabla nikimwambia sasa rais ah basi naomba nisamee ah nataka nipigie simu ndio nionge naye nimwambia hivi wewe tafuta kujifunza heshima sawa kwa umekosea wewe omba msamaha kwanza sio tu kama ufanyie kitu wakati umekosea omba msamaha kwanza ufute kosa lako kwa hiyo ndio nakuja kwenye point hiyo unakuja kwenye point ni hivi ni hivi ni kwamba pale ambapo unakuwa umekosea jitahidi uombe msamaha ulifute lile kosa na unapokuwa umelifuta lile kosa onyesha bidii ya kutokurudia kosa lile lile kusema tu yaishi haitoshi au oh, kusema wewe oh, unapenda kulalamika mbona unapenda kulalamika hiyo haitoshi cha msingi angalia analo lalamika lina ukweli halina ukweli kama lina ukweli lifanye kazi kusema kwamba wewe unapenda kulalamika lalamika hiyo haitoshi Bora jambo la msingi sana unaweza kuangalia mwenzio ana moyo ana experience nyingine tofauti na yako yako. Kwa jinsi gani unaonyesha unamjali kwamba nimemuumiza ni muombe radhi. Nimemkosea ni muombe radhi. Kwa mfano, mfano mwingine mwenye rais kwa watu wengine wanaona ni kitu kidogo lakini kinaumiza. Umempigia simu mpenzi wako hajapokea. Sawa, umempigia simu hajapokea. Unajua kabisa simu yake itamuonyesha kwamba nilipiga simu. Hajapokea. Na kutafuti Unakujua unampigia simu, unamuuliza, mbona nakupigia simu? Anasema wewe samani ni kwamba nina simu. Yaani masaa matatu au nataka kuniambia ujashika simu. La kwanza inapasa uombe radhi. Kwa mtu ambaye anataka kumsherekea mpenzi wake, amuonyeshe kwamba mpenzi wangu ni wa thamani, yeye akikuta tu misko. La kwanza samani mpenzi wangu, nimeshindwa kupokea simu kwa sababu ya A and B and C, naomba unisamehe. Sio subiri uulize kwa nini hujapokea simu yangu. Unaona jinsi gani unaonyesha heshima kwa mtu uliye naye? Usisubiri uulize kwa nini hujapokea simu yangu. Wewe mwenyewe omba radhi. Usisubiri kuulizwa kwa nini hujajibu message yangu. Ah ah, omba radhi kwanza natoa maelezo kwa nini hujajibu kabla yeye hajakuuliza kwa sababu atakapokuuliza yale majibu unayotoa yanaweza kaonekana ni uongo. Na hata kuambia kwamba bwana siamini majibu yako, ataendelea na kama vile unafikiri hakuna tatizo, kumbe ndani ya moyo mwenzio kuna matatizo. Kwa hiyo jitahidi sana sana kuhakikisha kwamba unatengeneza njia safi. Mwenzio anapokuona anakuona ni mtu mzuri siku zote pamoja na mapungufu yako yote. Na shida iliyopo. Hata ungekuwa mzuri kiasi gani bado una mapungufu. Unaweza kuwa mzuri wa sura lakini huna matiti makubwa mazuri. Unaweza kuwa mzuri wa sura, sawa, sawa, lakini una makalio. Sawa. Unaweza kuwa mzuri wa sura na mapaji yamekaa kama Stafelis, unajua Stafelis Kwa hiyo kuna lazima kuna kuna hali fa itakuwa utakosa. Unaweza kuwa na macho ya ajabu ajabu, hata una masikio ya ajabu ajabu au una nywele au una tabasamu nzuri, wewe ukajua. Sawa, mwanaume unaweza kuwa na hela nyingi sana, lakini wewe ukajua mwanzio ameona mapungufu gani kwako. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kwa hakuna aliye mkamilifu, lazima tutafute njia za kuweza kuziba yale mapungufu bado tuele kufurahiana. Hakuna kitu kizuri kama kuona mtu ambaye unampenda. Japo kuwa na mapungufu, hakuna kitu kizuri. Unampenda kwa moyo wako wote. Unamtaka tu yeye. Unamtamani tu yeye. Nimekuwa niko nafikiria swala hili jioni ya leo. Unajua nini? Mtu anapokuwa na tabia za kuchepuka chepuka, sawa? Mtu anapokuwa na tabia za kuchepuka 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 chepuka, anashindwa kufanya bidii ya kuonyesha mapenzi kwa mtu aliye naye. Kipenda mwana mpenda mwambia msikilizaji unaisikiliza kama unachepuka na kambia inakupo inakuharibia sana japokuwa unampenda mtu mwenye naye sawa kwa sababu unapokuwa unachepuka lazima utapunguza mapenzi kwa kiasi fulani kwa mtu na upende usipende hiyo inakuja tu automatically sasa hali kama hiyo sio nzuri cha msingi ni jinsi gani utajijenga na kujenga uhusiano wako kuupamba uhusiano wako ili siku zote uweze kuwa na sababu ya kumfurahia mpenzi wako kila unapoongea naye una kitu ambacho unafahamu ni kizuri kutoka kwa mtu aliyenaye kwa hiyo hili ni jambo ambalo napenda kusisitiza kwa wasikilizaji wetu watamsikiliza naomba tunaingia kwenye ungo ya maswali